வெல்கம் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டாபிக்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் த்ரீ பார்க்கலாம் கட்டிங் பிளைன் வந்து ஹெச்பியில கட் பண்ணா எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க A regular hexagonal prism of height 40 mm and height 20 mm is placed vertically in HP with its true rectangular faces parallel to VP. It is cut by a plane perpendicular to HP and inclined at 60 degree to the VP at a distance of 5 mm from the axis. Draw the top view, sectional views and find the length of the cutting plane and height of the எழுதிக்கோங்க <laughs> எஸ் எக்ஸகனல் பிரிசம் அதோடைய ஹைட்டு சைடு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த சாலிடு ஹெச்பியில் வருமா விபியில் வருமா ஹெச்பியில் தான் வரும் அதுக்கான கீவேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பிளேஸ்டு வெர்டிகலி இன் ஹெச்பின்னு கொடுத்துட்டாங்க எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும் இந்த பாரு இந்த இமேஜில் பாரு உனக்கு தெளிவாக புரியும் அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸஸ் இங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் மொத்தம் ஆறு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸஸ் இருக்கும் அதில் ரெண்டு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸஸ் வந்து விபிக்கு பேரலாக இருக்கணுமா அப்போ ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் விபிக்கு பேரலாக இருக்கணும்னா அது கிட்டத்தட்ட எப்படி தான் வரப்போகுது அதோடைய பேஸ் சைட்ஸ் வந்து விபிக்கு பேரலாக வரணும் ஏன் ஏன்னா இந்த பேஸ் சைடு தான் யார் கூட சம்மந்தப்பட்டிருக்கா ரெக்டாங்கல் கூட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு கார்னர் யார் கூட சம்மந்தப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்களேன் கார்னர் வந்து அந்த லாங்கர் எச் கூட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ரைட் ஸோ இது வந்து நம்மளோட யூனிட் த்ரீல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சின்ன பேசிக்ஸ் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பட் எனிஹோ நீங்கள் வந்து கார்னர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டில் வர்ற மாதிரி ஸ்டெப்போன் போடணும் அதுக்கடுத்து கட்டிங் பிளேன் பாருங்கள் இந்த சம்ல இதுதான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சம் கம்பேரிங் டு த ப்ரீவியஸ் டூ கேசஸ் கட்டிங் பிளேன் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்க்ளைன் டு த விபி அப்போ கண்டிப்பாக டாப் வியூ ஆப்ஜெக்டை தான் கட் பண்ண போகுது சரி கட் பண்ணட்டும் ஆனால் டாப் வியூவில் உங்களுக்கு ஆக்சிஸில் இருந்து ஃபைவ் எம்எம்மில் தள்ளி கட் பண்ணணுமா சரியா அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எம்எம் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் டாப் வியூவில் உங்களுக்கு ஆக்சிஸ் எப்படி தெரியும் லைன் மாதிரி தெரியுமா டாட் மாதிரி தெரியுமாங்கிறத திங்க் பண்ணுங்கள் நம்ம சம் போடும்போது அதை பார்த்துடலாம் ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ஒய் வரையணும் விபிஹெச்பி மார்க் பண்ணணும் வழக்கமெல்லாம் என்ன பண்ணிடுங்க கார்னர்ஸ் லெஃப்ட் ரைட்டில் வர்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸகன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வரைய தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நேமிங் கொடுத்துருங்க டாப் சர்ஃபேஸுக்கும் பாட்டம் சர்ஃபேஸுக்கும் அதுக்கடுத்து ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சிஸ் ஹைட் ஆஃப் த சாலிட் கொடுத்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூ போட்டுருங்க ஃப்ரண்ட் வியூவில் நேமிங் காட்டிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கட்டிங் பிளேன் மார்க் பண்ணுற பாட்டுக்கு வந்துடலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இங்கே ஒரு சிலிண்டர் வச்சுருக்கிறேன் இந்த சிலிண்டரை ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்போது அதோடைய ஆக்சிஸ் எப்படி தெரியும் லைன் மாதிரி தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு ப்ரீவியஸ் கேசஸ்லேயும் நமக்கு ஆக்சிஸ் லைன் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்ச அந்த இதில் ஆக்சிஸில் டென்னமும் கீழே டென்னமும் மேலேன்னு கொடுத்துருந்தாங்க விபியில் என்ன பண்ணிட்டீங்க கட்டிங் பிளேனாக வரைஞ்சிட்டீங்க இந்த சமில் ஆக்சிஸ் எப்படி தெரிய போகுது ஃப்ரண்ட் வியூவில் லைன் மாதிரி தெரிய போகுது டாப் வியூவில் எப்பயுமே டாட் மாதிரி தெரியும் சரியா சொல்லி பாரு டாப் வியூவில் ஆக்சிஸ் வந்து டாட் மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணும் வாட்டர் பாட்டில் டாப்பில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் வந்து உனக்கு டாட் மாதிரி தான் தெரியும் ரைட் நம்ம கட்டிங் பிளேன் எங்கே வரப்போகுது ஹச்பியில் வரப்போகுது அந்த ஹச்பியில் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்குது ஒரு டாட் மாதிரி இருக்குது ஒரு டாட்டில் இருந்து ஃபைவமும் அவையில் கட்டிங் பிளேன் வரப்போகுது சரியா அதுதான் இந்த சமில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டெப் மிச்சப்படி எல்லாம் சேம் தான் அப்போ அந்த டாட்டில் இருந்து ஃபைவமும் தள்ளி இருக்கணும் ஆங்கிள் ஆஃப் த கட்டிங் பிளேன் சிக்ஸ்டி டிகிரியும் இருக்கணும் அது எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் இதில் கற்றுக்கிடணும் நம்ம சம்பளம் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஆக்சிஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸில் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க சரியா ஆக்சிஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸில் என்ன பண்ணுங்க டூ ஹச் பென்சில் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுங்க ஏன்னு கேட்டேன்னா சர்க்கிள்னா என்ன மீனிங்கு சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து நீ ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன்னா எல்லா அதோடைய டிஸ்டன்ஸும் மிடிலிருந்து அந்த சர்க்கிள் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக ஃபைவ் இருக்கும் அந்த ஃபைவ்ல நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளை ஈஸியாக செட் பண்ணிடலாம் ஓகே 
நம்ம ஹெக்ஸகனுக்கு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு மிடில்ல ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஃபைவ் எம் எம் டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்சுவலி இதை வரையறதுக்கு ப்ரோ சர்க்கிள் இருந்தால் தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ப்ரோ சர்க்கிள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க காம்பஸில் ஃபைவ் எம் எம் சர்க்கிள் வரையறது ரொம்ப ஒரு டஃப்பான டாஸ்க் ரைட் கட்டிங் பிளைன் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அதை கரெக்டாக என்ன பண்ணணும் அந்த சர்க்கிளை டச் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் போடணும் என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி என்ன பண்ணிக்கோங்க ப்ரொடக்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு என்ன பண்ணுங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க அந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி ரெஃபரன்ஸ் லைனை அப்படியே என்ன பண்ணுங்க ஸ்லைட் பண்ணுங்க டிராஃப்டர் வச்சு பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஒருவேளை டிராஃப்டர் இல்லைன்னா ஸ்கேலை வச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணுங்க எங்க வரைக்கும் ஸ்லைட் பண்ணணும் ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஃபைவ் எம் எம் வரைக்கும் ஸ்லைட் பண்ணணும் அதாவது அந்த சர்க்கிள் வரைக்கும் ஸ்லைட் பண்ணணும் ஓகே இங்க பாருங்க அவ்வளவுதான் அந்த சர்க்கிள்ல டச் பண்ற மாதிரி கரெக்டா ஸ்லைட் பண்ணுங்க இப்போ கட்டிங் பிளேனை நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இதுதான் கட்டிங் பிளேன் சரியா இப்ப நம்ம இந்த புதுசா ஜென்ரேட் ஆன கட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு நேமிங் வச்சிடலாம் இங்க பாருங்களேன் கியூஆர் அப்படிங்கிறது என்னதுப்பா அந்த ஹெக்ஸகன்ல டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பேஸ் சைட் அதே மாதிரி பிசி அப்படிங்கிறதுல கட்டிங் பிளேன் ஹிட் ஆயிருக்குது பிசி இஸ் நத்திங் பட் அந்த எக்ஸகனுடைய பாட்டம் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பேஸ் அப்போ ரெண்டு பேஸ் எட்ஜஸ்ல இடிச்சிருக்குது கட்டிங் பிளேன் அதனால அங்க ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆயிருந்திருக்கும் ஒன்னுக்கு பேர் வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் கியூஆர்ல இருக்கிறது பிசியில ஜென்ரேட் ஆனது பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதே மாதிரி பி யூ அப்படிங்கிறது டாப்ல இருக்கக்கூடிய இது அதுக்கு பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீன்னு பேர் வச்சாச்சு ஏஎஃப் அப்படிங்கிறது பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய புதுசா ஜென்ரேட் ஆன கட்டிங் பாயிண்ட் அதுக்கு ஃபோர்னு பேர் வச்சாச்சு இப்ப என்ன பண்ணிருங்க அதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நேம் கொடுத்துருங்க டயக்ராமில் ரிமைனிங் சாலிட் என்ன பண்ணிக்கோங்க டார்க் அண்ட் மணி காமிச்சுக்கோங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜியன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டார்க் அண்ட் பண்ண சாலிட் மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்குது நீங்க அதே மாதிரி தான் போன எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு லேடி ஃபிங்கர் எடுத்துக்கோங்க ஹச்பியில வெர்டிகலா பிளேஸ் பண்ணிட்டு டாப் வியூல இருந்து கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் தெரியும் இதே இதை ஃப்ரண்ட் வியூல எப்படி தெரியுங்கிறதையும் நீங்க செஞ்சு பாருங்க இப்போ இந்த கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் வியூக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடலாம் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர்ல இருந்து வெர்டிகலா ஒரு லைனும் பாயிண்ட் ஒன் டூல இருந்து வெர்டிகலா ஒரு லைனும் போடுங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சின்ன ஸ்டெப் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல பாருங்களேன் இது வரைக்கும் கியூ பி லாங்கர் ரிஜ் வந்து இந்த சாலிட்ல இருந்தனால நமக்கு அந்த சாலிட்ல யூவிஎஃப் அப்படிங்கிற லாங்கர் ரிஜ் வந்து நமக்கு தெரியாம இருந்துச்சு இப்ப என்ன ஆயிட்டு கியூபி லாங்கர் ரிஜே இந்த சாலிட்ல ரிமூவ் ஆயிட்டு கியூபியும் ரிமூவ் ஆயிட்டு பிஏயும் ரிமூவ் ஆயிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற சாலிட்ல லாங்கர் ரிஜ் யூவிஎஃப் இருக்குது ஆனா எப்படி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சாலிட் இருக்குது சரியா அதனால அது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி டேஷ்டு லைன்ஸ்ல அந்த எட்ஜ காமிக்கணும் அப்புறம் நேமிங் கொடுத்துருங்க ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ரைட் இந்த பர்டிகுலர் பவுண்டரி தான் செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருங்க ரிமைனிங் சாலிட ஃப்ரண்ட் வியூல டார்க் அண்ட் மணி காமிச்சிருங்க தட் இஸ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் அதுக்கு அடுத்து டூ டேஷ் ஒன் டேஷ் ரிமைனிங் இருக்கிற லாங் ரேஜையும் டார்க் அண்ட் மணி காமிக்கணும் லாங் ரேஜ் என்னது இருக்குது நம்மளுடைய ஆர்சி லாங் ரேஜ் இருக்குது இல்லையா அதை டார்க் அண்ட் மணி காமிங்க அதே மாதிரி எஸ்டி அதோட டாப் பேஸையும் கனெக்ட் பண்ணிருங்க பாட்டம் பேஸையும் கனெக்ட் பண்ணிருங்க அப்புறம் செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூக்கு ஹேச்சிங் லைன்ஸ் போட்டு காமிச்சிருங்க இப்ப நம்ம ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் வரையறதுக்கு போகலாம் கட்டிங் பிளேன் எங்க இருக்குதுன்னு பாருங்க ஹச்பியா விபியா ஹச்பி அப்போ ஹச்பி கட்டிங் பிளேன்ல இருந்து என்ன பண்ணுங்க பெர்பண்டிகுலர் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைன்ஸ் கரெக்டா ட்ரா பண்ணுங்க ஒவ்வொரு கட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் எனக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இடம் இல்லை அதனால நான் வந்து ரைட் சைட்ல அதை வரைகிறேன் த்ரீ ஃபோர்ல இருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் ஒன் டூல இருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் இந்த லைன்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட கட் பண்ற மாதிரி காமிக்காதீங்க சரிங்களா டூ ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் லேஸா அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ஸ் மட்டும் காமிங்க ஆப்ஜெக்ட க
அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த கட்டிங் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் மெசர் பண்ணணும் அங்க போய் மார்க் பண்ணணும் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல ஏற்கனவே நமக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் டேஸும் டூ டேஸும் இருக்குது நல்லா பாருங்க பாயிண்ட் ஃபோர் டேஸும் டூ டேஸும் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு மேலேயே இருக்குது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ அதனால நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ல சேம் ப்ரொஜெக்ஷன்ல ஃபோர் ஒன் இங்க பாருங்க ஃபோர்ல இருந்து போற இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ல இந்த பிளேஸ் தான் என்னுடைய ஃபோர் ஒன் அதே மாதிரி டூல இருந்து போற இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ல இந்த பிளேஸ் தான் என்னுடைய டூ ஒன் அவ்வளவுதான் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒய்ல இருந்து த்ரீ டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் காம்பஸ்ல எடுத்துக்கோங்க அதே டிஸ்டன்ஸ அதே ப்ரொஜெக்ஷன் ஓகே இங்க பாரு த்ரீல இருந்து வர்ற ப்ரொஜெக்ஷன்ல எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து மார்க் பண்றேன் திஸ் இஸ் மை பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ரிப்பீட் த சேம் ஃபார் ஒன் டேஷ் மெசர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து ஒன் டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தாச்சு நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் கடிங்க ஒன் ஒன் கிடைச்சிருச்சு இந்த பவுண்டரி எல்லாம் டார்க்கா ஜாயின் பண்ண இன்னர் செக்ஷன் ஃபுல்லா என்ன பண்ணிரு ஹேச் பண்ணிரு அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் கிடைச்சிருச்சு மறக்காம அந்த கட்டிங் பிளேனுடைய டீடெயில் அதாவது ஆக்சிஸ்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி வந்துச்சு ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அதையும் காமிச்சிருங்க ஆன்சர்ல அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா உங்களை ஒன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் கட்டிங் பிளேனுடைய லென்த் ஆப்ஜெக்ட்ல எவ்வளவு தூரம் இருந்துச்சுங்கிறத பார்க்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை ஸ்கேல வச்சு மெசர் பண்ணிக்கோங்க அந்த லென்த் தான் ஒருத்தேவைப்படும்